Welcome you to Didi's Palette. We will see what we are going to do with slime molds. In the previous video, we will see the chrysophytes and dinoflagellate euglenides. In the protest, we will see the 5 classification of chrysophytes, dinoflagellate, euglenides, slime molds and protozoans. The first one is chrysophytes, dinoflagellate, euglenides. This is the photosynthetic protest. Second, last layer is the slime molds, protozoans. This is the non-photosynthetic protest. So, protest is the non-photosynthetic protest. So, now we will see the non-photosynthetic protest. The first type is slime molds. So, first slime molds is a fungi and animal-like protest. So, fungus is the character of cell wall. It is made up of chitin, saprophytic nutrition. It is made up of this character. Animals are the character. So, in slime molds, fungus are the character and animals are the character. This is called the fungus and animal-like protest. So, the first point is unicellular or multicellular macroscopic. So, we have said that protest are all unicellular protest. Some protest are also multicellular. So, what type of multicellular is multicellular? It is mostly slime molds are unicellular. So, sometimes, what is multicellular cellular form? So, what is unicellular slime molds? In the unicellular slime molds, many unicellular slime molds are all the same. अग्रीक्रेट आगे मल्टीसेलुलर आ फॉर्म आऊँ, सो इधर इंद्र मारिया ना मल्टीसेलुलर आ इरकर मतलब ना अग्रीक्रेशन फॉर्म ले रखे, सो नारे ये यूनिसेलुलर स्लाइम और सला सेंड मल्टीसेलुलर आ फॉर्म आगे दे, सो मल्टी न्यूक्लियेट अभी इन्सोल रहंगा this is the first point. So, this is macroscopic. Protest is all the microscopic. So, slime molds are macroscopic. So, unicellular is the same as we can see. It is the same as macroscopic. That is the unicellular. It is the same as multicellular. It is the same as we can see. So, this is the same as macroscopic eukaryotic protest. So, first point is unicellular or multicellular macroscopic eukaryotic organism. Second point, this is nutrition, what type of nutrition is saprotrophic nutrition. So, saprotrophic nutrition is dead and decaying matter as a feed pundra, it is saprotrophic nutrition. So, second point. Next, this is the size of the few centimeters to several square meters. So, this is a multi-nucleator, that is a unicellular aggregator. Orang itu lantih norat itu kumuh agno, so adu badan itu te perpa growth la, inda mari ana size variation kurukade, few centimeter to several square meter la, ikat adu size variation rukade. Next adu adu habitat, habitat na ana wall medium, so slime molds enggal am wall jenar pun batal na dark, cold and moist, so ini semua me erkal jenar na rainy days, so adu days la the slime molds nalla walaro, adu adu favourable condition izin batal na dark, cold, moist. So, this is the opposite of summer days. That is the unfavorable condition. So, dark, cold, moist. So, this is the dark, cold, moist climate. So, what do you see? Tree bark, decaying leaves. So, 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 tree bark, decaying leaves. This is the feed. That is the sapada. That is the saprotrophic nutrition. So, this is the general character, slime molds are the general character. First unicellular, multi-nucleator, macroscopic, saprotrophic nutrition, size vary, one few centimeter to several square meter. Habitat is in dark, cool, moist condition. So, there are two types of slime molds. One is acellular slime molds and one is cellular slime molds. So, there are two types of slime molds. Acellular slime molds. So, what is the absence of cellular? Cellular is the cell wall. So, what is the slime molds in the character? This is the cell wall in the cell wall. So, it is in the plasma membrane. So, what is the plasma membrane? Now, the cellular is the unfavorable condition. The favorable condition is dark, cool, moist. So, the unfavorable condition is summer days. இந்த A-cellular slime molds என்னாகுனா, இது ஒரு unicellular slime molds. இன்னோனு unicellular slime molds. So, இது unfavorable condition அப்பா, இது plasma membrane இதுக்குள்ளே இருக்கது nucleus. இது ரெண்டும் fusion ஆகுது. 
ஸோ நியூக்ளியஸ் தனியாக இருக்குது ஆனால் இது ரெண்டோட பிளாஸ்மா மெம்பிரேன் வந்து ஃபியூஷன் ஆகி அந்த பிளாஸ்மா மெம்பிரேனுக்குள்ளே நியூக்ளியஸை இருக்குது நியூக்ளியஸ் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி நிறைய யூனிசெல்லார் ஸ்லைமோல்ஸ் எல்லாமே அக்ரிகிரேட் ஆகி ஸோ அமீபா லைக் இதில் செல்வால் இல்லை ஸோ இது ஒரு அமீபா மாதிரி ஒன்று லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குது அதனால தான் இது அனிமல் லைக் ப்ரொட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நிறைய யூனிசெல்லுலர் ஸ்லைமோல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பிளாஸ்மா பிரெயின் ஒரு கவர் ஆகும் அதுக்குள்ளே நிறைய நியூக்ளியேட் இருக்குது நிறைய நியூக்ளியஸ் நிறைய ம யூனிசெல்லர்ஸ் இருப்போம் அதோட நியூக்ளியஸ் எல்லாமே உள்ளே இருக்குது ஸோ சுற்றி பிளாஸ்மா பிரெயின் இருக்குது ஸோ இதனால தான் இதை மல்டி நியூக்ளியேட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மல்டி நியூக்ளியேட் ஏ செல்லர் இஸ் அ மல்டி நியூக்ளியேட் பிளாஸ்மா பிரெயின்குள்ள நிறைய நியூக்ளியஸ் இருக்கு சரி அதே செல்லுலர் செல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஏ செல்லர் ஸ்லைமோட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் இது வந்து பிளாஸ்மா பிரெயின் இதுக்குள்ள இருக்கிறது நியூக்ளியஸ் நிறைய நியூக்ளியஸ் இருக்கு இதே செல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸ்னா இதே யூனிசெல்லுலர் யூனிசெல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸ் இந்த ரெண்டு ஸ்லைமோட்ஸும் இதோட பிளாஸ்மா பிரெயின் ஃபியூஷ் ஆகாது ஃபியூஷன் ஆகாம அதோட பிளாஸ்மா பிரெயின் கடைசி வரைக்கும் ரிட்டைன் ஆகி வச்சிருக்கோம் அது கூட வச்சிருக்கோம் ஆனால் அதுக்கு சுற்றி ஒரு ஜெலாட்டினஸ் ஷீத்தை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ஜெலாட்டினஸ் ஷீத்துக்குள்ள நிறைய யூனிசெல்லுலர் யூனிசெல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸ் அப்படியே இருக்கும் அதோட பிளாஸ்மா பிரெயின் பிளாஸ்மா பிரெயின் ரிட்டைனாக இண்டிவிஜுவலாக அதையும் வச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரியான நியூக்ளியஸ் தனியாக பிளாஸ்மா பிரெயின் சுற்றி இல்லாமல் ஒரு ஒரு நியூக்ளியஸ்க்கும் அதோட பிளாஸ்மா பிரெயின் இருக்குது ஸோ இதனால தான் இதை செல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸ் இதை ஏ செல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸ் ஒரு ஒரு நியூக்ளியஸ்க்கும் இண்டிவிஜுவலாக பிளாஸ்மா பிரெயின் கிடையாது அதனால இது ஏ செல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸும் செல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸ் ஒரு ஒரு நியூக்ளியஸ்க்கும் அதோட இண்டிவிஜுவல் பிளாஸ்மா பிரெயின் இருக்குன்றதுனால இது செல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸும் சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் ஏ செல்லர் ஸ்லைமோட்ஸ் செல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸ்க்கு இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஏ செல்லர் ஸ்லைமோட்ஸோட வெஜிடேட்டிவ் டைப் ஸ்டேஜ் என்ன ஸ்டேஜ்னு பார்த்தோம்னா டிப்ளாய்டு ஸ்டேஜில் இருக்கு அதே செல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸோட வெஜிடேட்டிவ் ஸ்டேஜ் என்னென்னா ஹேப்ளாய்ட் அதாவது இதோட லைஃப் சைக்கிள் ஃபுல்லாக ஹேப்ளாய்ட்லேயே இருக்கும் இதோட லைஃப் சைக்கிள் ஃபுல்லாக டிப்ளாய்ட்லேயே இருக்கும் இதோட ரீப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜில் மட்டும் ஹேப்ளாய்ட் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் டிப்ளாய்ட் வரும் ஸோ இதுதான் இதோட மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இதுவும் செல்வால் இல்லை இதில் செல்வால் இருக்குது ஐ மீன் பிளாஸ்மா பிரெயின் இருக்குது பிளாஸ்மா பிரெயின் இல்லை இருக்குது இதுதான் இதோட மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இதில் இன்னொன்று இதோட தனித்தனியான நம்ம லைஃப் சைக்கிளை பற்றி பார்ப்போம் சார் ஸோ ஏ செல்ல ஸ்லைமோட்ஸோட லைஃப் சைக்கிளை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏ செல்ல ஸ்லைமோட்ஸ் வந்து அக்ரிகிரேட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம் இது ஒரு பிளாஸ்மா பிரெயின் அதுக்குள்ளே நிறைய நியூக்ளியஸ் இருக்கும் மல்டி நியூக்ளியேட்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிளாஸ்மோடியா ஸோ இந்த அக்ரிகிரேஷன் ஃபார்மை என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா பிளாஸ்மோடியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இதோட லைஃப் சைக்கிள் வந்து எப்போ ஆரம்பிக்கிறதுனா எப்போ அதுக்கு அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் இருக்குதோ அப்போ வந்து இதோட லைஃப் சைக்கிள் ஆரம்பிக்குது பிளாஸ்மோடியா இப்போ ட்ரை பிளாஸ்மோடியாவாக இருக்குது அதோட அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் ஸோ அதோட அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் சம்மர் டேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அப்போ அதோட ஃபுட்டு வந்து கிடைக்காம போகும் என்னோட மாய்ச்சர் கம்மியாகும் ஸோ அதுதான் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் ஸோ இந்த ட்ரை பிளாஸ்மோடியா இது என்ன ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா ஒரு ஃப்ரூட் பாடியை ஃபார்ம் பண்ணுது ஃப்ரூட் பாடியை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இது எப்படி இருக்கு பார்க்கறதுக்கு இது ஒரு ஸ்டாக் இது ஒரு ஃப்ரூட் பாடி இது ஒரு பேஸ் ஓகே ஸ்டாக் ஃப்ரூட் பாடி ஸ்டாக்கு இது ஒரு பேஸு ஸோ இந்த ஃப்ரூட் பாடியில் என்ன இருக்குன்னா ஸ்பொரான்ஜியாக இருக்குது ஸ்பொரான்ஜியா என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்போர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் ஸ்பொரான்ஜியா ஸோ இந்த ஃப்ரூட் பாடிக்குள்ள ஸ்பொரான்ஜியா இருக்குது அண்டர்கோஸ் மியாசஸ் டிவிஷனுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு மியாசஸ் டிவிஷனுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு இந்த ஸ்பொரான்ஜியா மியாசஸ் டிவிஷனுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு இட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஸ்போர் ஸ்போரை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ ஸ்போர் வந்து இது நம்ம ஏ சொல்ல ஸ்லைமோட்ஸை பார்த்தா அதோட வெஜிடேட்டிவ் ஸ்டேஜ் வந்து டிப்ளாய்டு ஸோ இது வந்து ட்ரை பிளாஸ்மோடியாக டிப்ளாய்டு அதே மாதிரி ஃப்ரூட் பாடி ஃபார்ம் பண்ணுறப்பையும் டிப்ளாய்டு ஸ்பொரான்ஜியாக இருக்கிறப்பையும் டிப்ளாய்டு எப்போ அது மியாசு ஸ்டேஜை கடந்து ஸ்போராக மாறுதோ அப்போ வந்து ஹேப்ளாய்டு ஸோ மியாசு ஸ்டேஜ்னா தெரியும் டிப்ளாய்டு ஃபோர் ஹேப்ளாய்டு ஸ்போர்ஸாக கொடுக்கறது தான் இந்த
இது ஒரு ஹேப்லாய்டு கேமட் இது ஒரு ஹேப்லாய்டு கேமட்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு கேமட்டும் ஒரு ஸ்போர் ரெண்டு கேமட் ஃபார்ம் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஸ்போர் ஸ்வாம் செல்ஸும் இன்னொரு ஸ்போர் மிக்ஸ் அமை பாஸ்பெல்ஸும் ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இந்த செல் பேர் என்ன ஃப்ளஜலேட்டட் ஸ்வாம் செல்ஸ் ஃப்ளஜலேட்டட் ஸ்மார்ஸ் சாரி ஸ்வாம் செல்ஸ் இதுக்கு பேர் என்ன மிக்ஸ் அமைபா இன்னொரு <laughs> ஹாப்லாய்ட் ஹாப்லாய்ட் சேர்ந்தால் நம்மளுக்கு என்னென்னா டூ என் ஸ்டேஜ் கிடைக்கும் டிப்ளாய்ட் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்வாம் செல்ஸ் இன்னொரு ஸ்வாம் செல்ஸோட செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு மிக்ஸ் அமை பாஸ் செல்ஸ் இன்னொரு மிக்ஸ் அமை பாஸ் செல்ஸோட செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் போகுது அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது ஜைகோட் கிடைக்குது ஸோ இந்த ஜைகோட் வந்து அண்டர் கோஸ் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன்ஸ் ஸோ மியாட்டிக் டிவிஷன்னா ஒரு ஹாப்லாய்டு ஒரு டிப்ளாய்டு செல்ல நாலு ஹாப்லாய்டு செல்லாக ஃபார்ம் பண்ணுறது மியாசோ ஸ்டேஜு அதே மைட்டாட்டிக்னா ஒரு டிப்ளாய்டு செல்ல நிறைய டிப்ளாய்டு செல்லாகவே ரெண்டு டிப்ளாய்டு செல்லாகவே ஃபார்ம் ஆகுறது தான் இந்த மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் ஸோ இந்த ஜைகோட் வந்து அண்டர் கோஸ் மைட்டாட்டிக் செவ்வரல் மைட்டாட்டிக் டிவிஷனுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு இந்த பிளாஸ்மோடியாக ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதுதான் இதோட செல்லுலர் ஸ்லைமோல்ஸோட லைஃப் சைக்கிள் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பிசாரம் புலிகோ ஸோ இப்போ இந்த பிக்சர்லே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இந்த பிளாஸ்மா அம்பிரேன் இருக்குது அதாவது ட்ரை பிளாஸ்மா பிளாஸ்மோடியா பிளாஸ்மோடியா இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன பா என்ன பண்ணுதுன்னா அதோட அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் அப்போ ஃப்ரூட் பாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த ஃப்ரூட் பாடிக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அந்த ஃப்ரூட் பாடி எப்படி இருக்குது அதுக்குள்ளே நிறைய ஸ்பொரான்ஜியாக இருக்குது மெச்சூர்டு ஸ்பொரான்ஜியா அந்த ஒரு ஒரு ஸ்பொரான்ஜியாகவும் அந்த கோஸ் மியாசஸ் ஸ்போரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ ஸ்போர் வந்து என்ன ஹாப்லாய்டு ஹாப்லாய்டு அண்டர் கோஸ் அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஜெர்மினேட் ஆகுது எப்படி ஜெர்மினேட் ஆகுதுன்னா ஒரு ஸ்போரு ஒரு இது ஸ்வாம் செல்ஸ் ஆகவும் இன்னொரு ஸ்போர்ஸு மிக்ஸ் அமைப்பா செல்ஸ் ஆகவும் ஜெர்மினேட் ஆகுது அப்போ ஒரு ஸ்வாம் செல்ஸ் இன்னொரு ஸ்வாம் செல்ஸ் சேர்ந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆகி ஒரு ஜைகோட் கொடுக்குது அதே மாதிரி மிக்ஸ் அமைப்பாவும் ஒரு ஜைகோட் கொடுக்குது ஸோ அந்த ஜைகோட்க்கு அப்புறமேட்டுக்கு அண்டர் கோஸ் டிப்ளா மைட்டாட்டிக் டிவிஷனுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு பிளாஸ்மோடியா ட்ரை பிளாஸ்மோடியா கிடைக்குது ஸோ இதுதான் ஏ செல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸோட லைஃப் சைக்கிள் ஸோ நெக்ஸ்ட் செல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸோட லைஃப் சைக்கிள் பார்ப்போம் ஸ்லைமோட்ஸ் வந்து எப்போல்லாம் அக்ரிகிரேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மோஸ்ட்லி செல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸ் வந்து அக்ரிகிரேஷன் ஃபார்மேஷனுக்கு வராது எப்போதுமே அது சாலிட்ரி ஆர்கனிசமாகவே வாழ்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் எப்போ அதுக்கு ரொம்ப ஃபுட் ஸ்கார்ஸாக இருக்கோ அப்போ மட்டும்தான் இந்த செல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸ் அக்ரிகிரேஷனுக்கு வரும் ஸோ அப்போ அக்ரிகேஷன் அப்போ ஒரு டைப் ஆஃப் சிக்னலில் அது பாஸ் பண்ணும் என்னென்னா சிஏஎம்பி மீடியேட்டட் கெமிக்கல் சிக்னலில் பாஸ் பண்ணும் ஸோ இப்போ ஃபுட் ஸ்கார்ஸாக இருக்குது அதாவது ஸ்கேர்சிட்டியாக இருக்குது மாய்ச்சரும் அதுக்கேற்றபடி இல்லை அப்போ சிஏஎம்பி அதாவது சைக்ளிக் அடினோசைன் மோனோபாஸ்ஃபேட் மீடியேட்டட் கெமிக்கல் சிக்னலில் ஒரு ச ஒரு யூனிசெல்லார் செல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸும் இன்னொரு யூனிசெல்லார் செல்லு செல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸ்க்கு பாஸ் பண்ணும் அப்போ அப் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு தான் இந்த செல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸ் எல்லாமே அக்ரிகேஷனுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதில் என்ன ஒரு சிக்னல் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சிஏஎம்பி மீடியேட்டட் கெமிக்கல் சிக்னல் பாஸ் ஆகுது அதனால தான் ஒரு ஒரு யூனிசெல்லர் ஸ்லைமோட்ஸ் வந்து அக்ரிகிரேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது இப்போ அக்ரிகிரேஷன் ஆயிடுச்சு அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனுக்கு வந்துடுச்சு இப்போ இந்த செல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸ் வந்து என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது ஃப்ரூட்டின் பாடியை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ ஃப்ரூட்டின் பாடியில் என்ன இருக்குது ஸ்பொரான்ஜியாக இருக்குது அதே மாதிரி தான் சே செல்லர் ஸ்லைமோட்ஸ் மாதிரி தான் ஆனால் ஏ செல்லர் ஸ்லைமோட்ஸோட வெஜிடேட்டிவ் ஸ்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டிப்ளாய்டு ஸ்டேஜ் ஆனால் செல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸோட வெஜிடேட்டிவ் ஸ்டேஜ் என்னென்னா ஹேப்லாய்டு ஸோ இதோட லைஃப் சைக்கிள் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ஹேப்லாய்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்பொரான்ஜியாகவும் ஹேப்லாய்டு தான் இருக்கும் இது மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் போனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு செவரல் ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அதோட ஸ்போரோட மேலே செல் வால் இருக்கு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸ்லைமோட்ஸில் செல் வாலே கிடையாது பிளாஸ் மெம்பரை மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ அப்போ ஸ்போர் ஸ்டேஜில்
செல் செல் வாழ் ஸோ ஸ்போர் மட்டும் ஏன் இருக்குன்னா அதோட அட்வர்ஸ் கண்டிஷனில் வாழக்கூடிய இந்த ஸ்போர்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்க அதுக்குள்ளே இருக்க டிஎன்ஏ நியூக்ளிக் ஆசிட் எல்லாத்தையுமே அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து செல்வாலை ஃபார்ம் பண்ணுது இங்கே உள்ளே இருக்கப்பே செல்வால் ஃபார்ம் பண்ணி ஸ்போர்ஸ் அதாவது ஸ்போர்ஸாக ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்போர்ஸும் இங்கே வந்து ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசமாக ஃபார்ம் ஆகுது நம்ம ஏ செல்லர் ஏ செல்லர் ஸ்லைமோட்ஸில் பார்த்தா ஒரு ஸ்போர் வந்து ஸ்வாம் செல்ஸாகவும் இன்னொரு ஸ்போர்ஸ் இன்னொரு ஸ்போர்ஸ் வந்து மெக்ஸமிபாவாகவும் ஃபார்ம் ஆச்சு அதாவது கேமெட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுச்சு ஸ்போர்ஸ் எல்லாம் கேமெட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் போச்சு அப்படின்னு பார்த்தா ஏ செல்லரில் ஆனால் செல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸில் அப்படி ஒரு கேமெட்ஸ் ஃபார்மேஷனே கிடையாது ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு ஸ்போர் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசம் ஜெர்மினேட் பண்ணிடும் ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசம் வாழ ஆரம்பிச்சிடும் இல்லாட்டி ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசம் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்போர் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசம் அண்டர்கோஸ் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் போனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு மறுபடியும் அக்ரிகேஷன் சில்லர் ஸ்லைமோட்ஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லாட்டி இது இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனிசமாகவும் சர்வே ஆகலாம் ஸோ இதோட லைஃப் சைக்கிள் மோஸ்ட்லி ஏ செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷனாக தான் இருக்கும் செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் ரேராக தான் இருக்கும் அப்போ செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் இருக்குன்னா என்ன மாதிரியான செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இந்த அக்ரிகிரேட் ஸ்லைமோட்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்கிறது ஹாப்லாய்டு செல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இந்த ஒரு ஹாப்லாய்ட் செல் இன்னொரு ஹாப்லாய்டு செல்லோட செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டு செல்யூ ரெண்டு ஹாப்லாய்டு செல்லும் ஃபியூஷன் ஆயிரும் ஸோ ஃபியூஷன் ஆகிறப்ப நம்மளுக்கு அந்த இந்த இது வந்து ரவுண்டாக உள்ள நிறைய ஜைகோட் ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ அதாவது டூ என் ஃபார்மில் இருக்கும் ஜைகோட் ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஜைகோட் அண்டர் கோஸ் மியாசஸ் ஸ்டேஜ் ஸோ மியாசஸ் ஸ்டேஜ் போனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு ஒரு ஒரு ஹாப்லாய்டு ஹாப்லாய்டு இண்டிவிஜுவலாக வெளில வரும் ஸோ இதுதான் செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் இன் செல்லுலர் ஸ்லைமோல்ஸ் ஸோ ஒரு அக்ரிகேட் ஸ்லைமோல்ஸ் சைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது ஒரு ஒரு ஹாப்லாய்ட்ஸாக இன்னொரு ஹாப்லாய்ட்ஸ் வந்து ஃபியூஸ் ஆகி சைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் மியாசு ஸ்டேஜ் அட்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு ஒரு ஒரு ஹாப்லாய்டு செல்லும் ஒரு ஒரு ஹாப்லாய்டு செல்லும் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஃபார்ம் ஆ ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதுதான் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் செல்லுலர் ஸ்லைமோ ஸோ அந்த பிக்சரை பாருங்கள் இந்த பிக்சரில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை ஸ்போர் டெவலப்ஸ் இன்ட்டு இண்டிவிஜுவல் அமீபா லைக் செல்ஸ் தட் ஈட் பேக்டீரியா ஸோ அதோட சாப்பாடு என்னவாக இருக்கும் பேக்டீரியாவாக இருக்கும் ஸோ ஸ்போர்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவல் அமீபாவாக ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அது எப்போ ஃபுட்டு வந்து ஸ்கார்ஸாக இருக்கோ அப்போ அக்ரிகேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது செல் கம்ஸ் டுகெதர் அண்ட் ஃபார்ம் ஆக காலனி ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் த்ரீக்கு வாங்க த்ரீல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஃப்ரூட் பாடி எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது அதுக்கு என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னா ஸ்லக்ஸ் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ த காலனி டேக்ஸ் ஆன் த ஷேப் ஆஃப் ஸ்லக் அது என்ன ஃபார்ம் ஆகுது ஃப்ரூட் பாடி ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஃபோர்த்தில் த காலனி ஸ்ப்ரவுட்ஸ் ஃப்ரூட்டிங் பாடிஸ் தட் ப்ரொடியூஸ் ஸ்போர்ஸ் ஸோ அது என்ன பண்ணுது அதுக்குள்ளே இருக்க ஸ்பொராஞ்சியாக ஸ்போர்ஸை டிஸ்பர்ஸ் பண்ணுது சாரி ஃப்ரூட்டிங் பாடி ஸ்போர்ஸை டிஸ்பர்ஸ் பண்ணுது ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்போர்ஸும் அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவல் அமீபா லைக் செல்லுலர் ஸ்லைமோட்ஸை இண்டிவிஜுவலாக சர்வே ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இது வந்து ஏ செல்லுலர் சாரி ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இதே செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் என்ன நடக்குதுன்னா அந்த டூவில் இருந்து இப்போ ஃபு அக்ரிகுலேஷன் ஆக் ஆயிடுச்சு அது கீழே டூ ஏ இருக்குல்ல அதில் அண்டர் சர்டைன் கண்டிஷன் ஹாப்லாய்டு செல்ஸ் ஃபியூஸ் அண்ட் ஃபார்ம் அ டிப்ளாய்டு சைகோட் ஸோ ஹாப்லாய்டு செல்ஸ் ஃபார்ம் அ டிப்ளாய்டு சைகோட் ஃபியூஷன் ஆகி டிப்ளாய்டு சைகோட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ டிப்ளாய்டு சைகோட்டில் ப்ரொடியூஸ் நியூ ஹாப்லாய்டு செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கு எப்படி எப்போ மியாசு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு நியூ ஹாப்லாய்டு ஸ்டேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஜைகோட் டெவலப்ஸ் இன் டு திக் வால்டு ஸ்ட்ரக்சர் தட் ரப்சர் ரிலீசிங் த ஹாப்லாய்டு செல்ஸ் ஸோ இது என்னென்னா எப்போ அதோட ஃபியூஷன் நடக்குதோ ஹாப்லாய்டும் இன்னொரு ஹாப்லாய்டு செல்ஸ் ஃபியூஷன் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு ஜைகோர் அதை சுற்றி ஒரு செல் வால் திக் திக் வால்டு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கு எப்போ ஹாப்லாய்டு செல்ஸை ரிலீஸ் பண்ணதோ அப்போ வந்து அந்த செல் வால் ரப்சர் ஆகி உள்ளே இருக்க அமீபா லைக் செல்ஸ் ஹாப்